Today we will discuss about Miller theorem or Miller effect. So, we will discuss low frequency, mid frequency analysis of C amplifier. We will discuss high frequency analysis, transistor high frequency analysis. What is the Miller theorem or Miller effect? So, Miller theorem we will use in the high frequency analysis. In the main item. So, high frequency analysis we use in the Miller theorem and Miller effect. So, in the Miller theorem, so Miller theorem discusses the effect of feedback component on input side and output side. Now, in high frequency analysis, we will use a hybrid pi model. So, we will use a hybrid pi model. We will use a C mu capacitor. Uh, feedback will be a base and collector across so that structure we have C mu the hybrid uh, pi model we have capacitor so we will consider we will Miller theorem use it to analyze so Miller theorem discusses the effect of a feedback component on input side and output side so, we will do CA amplifier and high frequency analysis. We will do a clear feedback component. So, we feedback component. We will discuss the effect theorem. So, Miller theorem discusses the effect of a feedback component on input side and output side. So, we will do an ideal amplifier with the gain A. So, we will consider A gain is an ideal amplifier. So, that is the input of the VI. That is the input flow of the current of the II. So, this is the feedback impedance mark. This is the Z, F. So, V out and V I came across the feedback impedance Z, F. So, output V0. Output load of flow of the current is I0. So, we will do the analysis. So, this is the amplifier, ideal amplifier, which is the analysis of the Miller effect. So, this is the amplifier and the input resistance is very good. So, input resistance is high, so we can say that the input current completely flow through the impedance, the feedback impedance is set off. So, we can say that since input resistance is high, so we can write since input resistance of the amplifier is high since input resistance is high i i the current the input current i i completely flow flow through instead of so our feedback path will be high and input resistance will be high this current will be completely flow through the feedback resistance so we have a value of i i i i i is equal to this current instead of this feedback path will be flow here we have a voltage output voltage this node is voltage v0 this node is voltage v i this node is voltage v i नॉर्डन ने अंडर ने में क्रॉस वेरन ना पोटेंशियल डिफरेंस ने बोला इन्हें तो वीआई माइनस वी सीरो सो कारण डे मींस दैट पोटेंशियल डिफरेंस बाय दैट इम्पीडेंस इम्पीडेंस ने बोला इन्हें तो इस सदा फाना सो नमक वीआई माइनस वी आउट बाय इस सदा फाना नमक इतने इड़ा दें ये एम्बलेफेयर ने ये आईडी एम्बलेफेयर ने � so we can write vi minus v out can be written as a into vi so a into vi in it is by z of so even the number vi minus a vi by z of another expression get them you will know input impedance determine gm but you input impedance input Impedance is i. So is i in the bar in the vi by i i yana. So input current by input voltage by input current. So vi by so even the vi by an angle common i kid the vi into 
minus a by zf so i i the expression vi into 1 minus a by zf so a vi by i i in the parayana expression in the idikim that is equal to zf by 1 minus a so in an idikim namaka input impedance written the input impedance vi by i i is equal to zf by 1 minus a so i'm going input impedance gritty i'm going to output side load to go on again i0 on the way and i assume jay reagan output current so we can write i0 as the output current so assume i0 as output current from v0 so output current we have to mark i0 so we have to do this similarly i i determine i0 we have to determine i0 if the impedance is high, we will have the output current in the node in the voltage difference. That is V0 minus VI by ZF. So I0 can be written as V0 minus VI by ZF. So if we have the input in the terms, we will have the output current in the input voltage in the output voltage in the terms. So, V0 minus VA நமக்கு எங்கு நிடுதாம். So, VA can be written as V0 by A நிடுதாம். So, V0 by inputல் செய்தது இந்த நேரே opposite ஆனை இவிடைய செய்தது by ZF. So, நமக்கு இவிடுந்து V0 common ஆக்கு இடுக்கு வாணக்கில் 1 minus 1 by A by ZF வந்து நமக்கு இட்டும். So, இவிடுந்து I0 இது LCM 1 minus 1 by A வந்து simplify the கடியம் போல் நமக்க V0 into A minus 1 by A by ZF so A into ZF என்ன நமக்க இட்டும் I0 so I0 determine செய்து so இவிடுந்து நமக்க output impedance determine செய்யாம் output impedance input impedance determine செய்து அது போலதன்னே output impedance Z0 is equal to V0 by I0 செய்தாம் அதி V0 by I0 and which is equal to A into ZF by A minus 1. So, நமுக்கு equation, இதனே நமுக்கு 2 வந்து கொடுக்காம். நமல் input impedance இந்த expression இந்த நமுக்கு equation 1 அந்தம் கொடுக்காம். So, நமல் எந்தானி செய்தது? நமல் இயுரு feedback ZF வந்து பரையந்தா, आवरु feedback impedance इने, नमले input impedance इन्दे, output impedance इन्दे, effect आएगट, नमले माटी, सो नमक Miller theorem वेच्चिट, नमले चेएदुदु, उन्दु generalize इदु परायाम, by Miller's theorem, by Miller's, by Miller theorem, by Miller theorem, a feedback component, a feedback component, इविड़ नमले अदु, feedback feedback component reflex at reflex at input side and output side So, ISF நமக்கு input sideலும் output sideலும் நமக்கு reflect இது நமக்கு அதனே மாட்டான் பட்டும் So, input sideல் reflect இந்த value ஆனு நமக்கு ZII ஐட்டு நமக்கு நம்மல நேரத்தை determine செய்தது ZII value ZF by 1 minus A ZF by 1 minus A and output sideல் reflect இந்த value இந்த வரையினது A into ZF by A minus 1. So, இறு இதிலு நமுக்கு நம்முடை component இனே இங்கினே மாட்டாம். இன்னே நமுக்கு உன்னுடம் மேனங்கள் இங்கினே இடுதாம். ZF into A by A minus 1. செய்மான. So, நமுக்கு feedback component reflex at input side and output side by the expressions ZI and Z0. So, இறு இதிலு நம்முடம் மாட்டி. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് എഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റീ ഡ്രോ ഇറ്റ് എസ് സോ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് എഫ് ബൈ വൺ മൈനസ് എ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് എഫ് ഇൻറ്റു എ ബൈ എ മൈനസ് വൺ സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഗെയിൻ എ സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു മില്ലർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എഫക്റ്റിലാണ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മില്ലർ തിയറം എങ്ങനെ നമുക്കത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് ഓഫ് സി ആംപ്ലിഫയറിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്